আখেরাত আসে না নাই জোরে বলেন আসে না নাই লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া একরামে একটাই দাওয়াত দিয়েছেন ইয়া কাউমে বুদুল্লাহ মালাকুমি নিলাহিন গায়রু ইন্নি আকাফু আলাইকুম আজাবা ইয়মিন আজিম সব নবীর দাওয়াত ছিল তাওহিদ রেসালত আখেরাত আমি কি বুঝাতে পেরেছি এখন জাপানের ওসাকা শহর ওসাকা দক্ষিণ জাপানে আমাদের চট্টগ্রাম তাদের বাণিজ্যিক রাজধানী যত গাড়ি আমদানি রপ্তানি যত কিছু এই এই ওসাকা এখান দিয়ে সেখানে সেমিনারে বক্তব্য রাখলাম বক্তব্য রাখার পরে পরকালের উপর আলোচনা করলাম আখেরাত আখেরাত একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত সে আমাকে প্রশ্ন করল অনরাবল মালা না আপনি যে আখেরাতের উপরে হুম লাইফ আফটার আফটার লাইফ পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যে আলোচনা করলেন আসলে কি এটা আছে এবং সব নবী বলছেন এটা আছে সব ওলামাই কেরাম বলছেন আছে সব মোফাসের মহাদেশ তারা বলছেন আছে এমন কি শেষ নবী আখেরাত বেহস্ত দুর্যোগ এগুলো দেখে এসে প্র্যাকটিক্যাল বলেছেন আমি বেহস্তেই দেখেছি জাহান নামে ঠিক না বেঠিক ঠিক না বেঠিক তা আমি তো এটা বুঝি না सिंगापुर ग সিঙ্গাপুরে চেঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট চেঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এত বড় ভাই এক টার্মিনাল থেকে আর এক টার্মিনালে গেলে স্কাই ট্রেনে যাওয়া লাগে হেঁটে যাওয়া যায় না বিলাতের হিত্রু বিমানবন্দর মিনিটে সাতখান বিমান উঠে নামা করে মিনিটে সাতখান যে ব্যক্তি কোনো দিন হিত্রু যায় নাই সিঙ্গাপুরের চেঙ্গি এয়ারপোর্টে যায় নাই সে ব্যক্তি যদি বলে হিট্টু বিমানবন্দর আমি দেখি নাই সুতরাং হিট্টু বিমানবন্দর আছে এই কথা আমি বিশ্বাস করি না এটা কি যুক্তি আছে কেন না এটা তো যুক্তি নাই আমি বললাম চেঙ্গি এয়ারপোর্ট কেউ দেখে নাই এই জন্য সে যদি বলে চেঙ্গি এয়ারপোর্ট নাই কেন নাই আমি দেখি নাই এই জন্য নাই আপনি কত দূরা দেখছেন আল্লাহ এই দুনিয়ার কতটুকুন জেনেছেন কতটুকুন আপনার জানা আছে আমি আবার বলছি আখেরাত নাই এটা আজ পর্যন্ত কোনো নাস্তিক প্রমাণ করতে বরং আপনি এই কথা বলতে পারেন যে বিলাতের হিট্টু বিমানবন্দর বলতে কিছু আছে কি না আমার জানা নাই আখেরাত বলতে কিছু আছে কি না আমার জানা নাই এটা বলা যায় ঠিক কিনা বলেন হিট্টু বিমানবন্দরই নাই কেন নাই আমি দেখি নাই তুমি কোন ঘোড়ার দিন দেখছ তোমার চোখের পাওয়ার আর কদ্দুর তোমার চোখের পাওয়ার আর কদ্দুর আসুন এবার আমরা সিদ্ধান্তে আসি সর্বশেষ যে কথা এই জীবনের পর আর একটা জীবন আছে আর এই জীবনের জন্য কেউ একটা কেউ দশটা কেউ বিশটা পর্যন্ত সেকেন্ড হোম বিদেশে বানাইছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু এই জীবনের পরে আরেকটা জীবন আসতেছে অনন্তকালের সেই জীবনের জন্য সেকেন্ড হোম আসল বাড়ি বানান দরকার আছে নাকি নাই বানান দরকার আছে নাকি নাই জোরে বলেন জোরে বলেন জোরে বলেন ষাট বছরের জীবন মোসাফিরির জীবন হইলেও যাবে জমিদারির জীবন হইলেও যাবে এই জীবন থাকবে না এটা চলে যাবে বিলীন হয়ে যাবে সামনে যে জীবন আসতেছে অনন্তকালের জীবন আর এই ষাট বছরের সীমিত পাসপোর্ট ভিসা দিয়ে আল্লাহ পাক আপনাকে গ্রেস মার্ক দিয়ে রেখেছেন গ্রেস মার্ক কি যদি সে আমি আল্লাহ আমার কোরআন আমার রেসালতের বিরোধী কোনো কথা বলে কাজ করে কোনো ইসলাম বিরোধী কাজ করে তার বাম দিকে আমি একটা মাত্র লাল দাগ দেব একটা 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 পাপের বদলে একটা লাল দাগ একটা গুণা আর আমাকে রব মেনে আমার নবীকে রসুর মেনে কোরআন মেনে যদি একটা নেকামল করে যদি একটা সৎকাজ করে তার ডান দিকে আমি দশটা নুংরের ফোটা দিয়ে দশটা মার্ক দেব গুণা করলে বাম দিকে লাল দাগ আর সোয়াব করলে বাম দিকে একটার বদলে দশটা 
গুনা করলে এক গুনা এক লাল দাগ আর সোয়াব করলে এক সোয়াবে দশটা বুলু বুলু শূন্য এইভাবে এইভাবে তারপরে কি আল্লাহ আবার আরেকভাবে বলেছেন সেটা হলো কোনো মানুষ যদি আমার তহিদ মানে রেসালত আখেরাত মানে কোরআন মানে মেনে টেনে কোনো একটা সৎকাজ করে তাহলে তার ডান দিকে আমি দশটা নেকি লিখব আর বাম দিক থেকে বিশটা গুনা মুছে ফেলবো তাইলে একটা নেকি যদি আপনাকে এত গুনা গায় নেয় এইভাবে আল্লাহ এই গ্রেস মার্ক এটা দরজা খোলা রেখেছেন না বন্ধ করেছেন কেমন পর্যন্ত খোলা থাকবে ঠিক কিনা বলেন এরপরও আমরা যদি জাহান নামে যাই নাও জুবিল্লাহ তাহলে ভাগ্যের নির্মম পরিয়াস হবে এখনো সময় আসে আমরা জাগ্রত হই এখনো সময় আসে আমরা চিন্তা করি বুঝ আমাদের আসুক আমরা কোরআন মানব হাদিস মানব তাহিদ মানব রে সালত মানব আখেরাত বিশ্বাস করব পাঁচ আক্ত নামাজ ঠিক মতো আদায় করতে রাজি আসেন তো জোরে বলে আসেন তো আসেন তো তাহলে এইটা হলো আপনার খাতায় নাম রাখার জন্য এক নম্বর কাজ খাতায় নাম রাখার জন্য আপনি যে ছাত্র ইসলামের আল্লাহ রসুলের রেসালতের ছাত্র এটা প্রমাণ করার জন্যে আপনাকে দৈনিক পাঁচ সপ্তাহ নামাজ কি এখন দুই বন্ধু তারা একজন নামাজি আর একজন বেনামাজি বেনামাজি বন্ধুকে একদিন ভালো করে বুঝে এটু যে মসজিদে নিয়ে আসছে দুজন নামাজ পড়ছে নামাজ পড়ার পরে এই বেনামাজি বন্ধু নামাজি বন্ধুকে বলে ভাই আসলে যেই নামাজ আমরা পড়ি নামাজের হকা দেয় হয় না রুকু সেজদা ঠিক মতো হয় না এই যে আল্লাহ কবুল করবে কি না ভালো জানেন কয় আল্লাহ কবুল করবে কি না সন্দেহ আছে তাইলে নামাজ পড়স কেন কত ছাড়া কোথাকার যদি না পড়ি তাইলে তো হাজিরা খাতা থেকে নামটাই কাটা যাবে কি হাজিরা খাতা থেকে নামটাই কাটা যাবে ঠিক না ঠিক তাহলে আল্লাহর বান্দার হাজিরা খাতায় নাম রাখতে হলে মান তারাকা সোলাতা মোতাম দান ফাঁকাত কাফারা বিনা জোরে হেলায় খেলা অবজ্ঞা অলসতা করে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ যে তরক করলো নিঃসন্দেহে তার মৌমেন এটা চলে যাবে সে কাফেরের পর্যায়ে চলে যাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়ব আমরা ঘুষ খাবো না সুদ খাব না দুই নম্বরই করব না যত ডিপ পারি আমরা পারফেক্ট জীবন যাপন করব কোরআন হাদিস আল্লাহকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা নবীজিকে সুপার মডেল নবীজি শুধু নামাজ রোজা এবাদত বন্দিগির মডেল নাকি কি ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন এজ এ রিলিজিয়াস টিচার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ রোলার এজ এ লিডার এজ এ কমান্ডার মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে দুনিয়ার সবচাইতে সফল সফল রাষ্ট্রনায়ক কে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দুনিয়ার সবচাইতে সফল সেনাপতি কে দুনিয়ার সবচাইতে সফল বিচারপতি কে আই রিপিট অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে অ্যাজ এ ফাউন্ডার একজন স্থপতি হিসাবে অ্যাজ এ রোলার একজন শাসক হিসাবে অ্যাজ এ লিডার একজন জাতীয় নেতা হিসাবে অ্যাজ এ ল গিভার একজন আইনদাতা হিসাবে অ্যাজ এ ল মেকার একজন আইন প্রমেতা হিসাবে অ্যাজ এ জাস্টিস একজন ন্যায় বিচারক হিসাবে মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড 